వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం గోధుమ పిండితోటి బోండాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తినొచ్చు అలాగే స్నాక్స్ అయినా తినొచ్చు చాలా రుచిగా ఉంటాయి చాలా సింపుల్ తయారు చేసుకోవడం కూడా వీటిని మీకు ఇష్టమైన చట్నీతో గాని లేదా ఇడ్లీ కారప్పొడి ఉంటుంది కదా దాంట్లో అయినా చాలా బాగుంటాయి కానీ వేడి వేడిగా తింటేనే చాలా రుచిగా ఉంటాయండి చల్లగా పోతే టేస్ట్ అంత బాగుండవు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోండి దీంట్లోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బియ్యం పిండి వేసుకోండి అంటే రైస్ ఫ్లోర్ అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండి వేసుకోండి ఈ శనగ పిండి మీ ఆప్షనల్ అండి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ బియ్యం పిండి మటుకు వేసుకోండి బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల మనకి కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి బోండాలు అనేవి అలాగే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోండి అలాగే పచ్చిమిర్చి రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరిగి వేసుకోండి కొత్తిమీర తరుగు కొంచెం ఉల్లిపాయ మీడియం సైజు ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి దీంట్లో ఇంకా మీకు కావాలంటే అల్లం తరుగైనా వేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న ముక్క అల్లం తీసుకొని సన్నగా తరిగి వేసుకోండి అల్లం వేసుకున్న టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పుడు పెరుగు తీసుకున్నాను ఈ పెరుగు కూడా ఫుల్గా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది పెరుగు కూడా వేసిన తర్వాత మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకునేటప్పుడే దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకొని కలుపుకోండి ఈ వంట సోడా వేసి కలిపిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనకి దోశ పిండి కంటే కాస్త గట్టిగా అంటే బోండాల పిండి ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ విధంగా వచ్చేదాకా కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి చూసారా ఈ విధంగా మనం బోండాలు వేసుకునే విధంగా వచ్చేటట్లు కలుపుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు రావాలి ఇలా వస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా బోండాలు చక్కగా వస్తాయి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన బాండిలు పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోండి ఈ ఆయిల్ కాగిందా లేదా అని మీరు ఈ పిండిని కాస్త వేసి చూసారంటే చూడండి ఇమీడియట్ గా పైకి వచ్చింది కదా ఈ విధంగా వచ్చింది అంటే ఆయిల్ బాగా కాగింది అని ఇప్పుడు ఈ పిండిని మనం బోండాలు ఏ విధంగా అయితే వేసుకుంటామో ఆ విధంగా మీకు ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజు బోండాలు వేసుకోండి ఆయిల్ లో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు వేసుకోండి ఇలా మీ బాండిలకి సరిపడా వేసుకుని ఇలా తిప్పుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోండి చూడండి మనకి ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటినీ తీసుకొని పేపర్ నాప్కిన్ ఉన్న ప్లేట్ లో వేసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే పీల్ చేసుకుంటుంది అంతే సింపుల్ అన్ని ఇదే విధంగా చేసుకోండి ఇది వేడి వేడిగా తింటేనే బాగుంటాయండి చల్లారిపోతే టేస్ట్ అంత బాగుండవు వేడి వేడిగా తినండి సూపర్ గా ఉంటాయి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయ